வணக்கம் நலம் நலமறிக நிகழ்ச்சியில் நான் உங்கள் மூலிகை வேளாண் ஆராய்ச்சியாளர் சாலை மருதமலை முருகன் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு மூலிகை அதாவது அது மூலிகை அப்படின்றதுக்கு மேலே அது வந்து ஒரு பழம் நம்ம இன்றைக்கி தினம் வந்து பழங்கள் நிறைய சாப்பிட்றோம் அந்த பழங்கள் வந்து எந்த பழம் வந்து இளமையை தூண்டக்கூடிய இளமையை வந்து நிறுத்தி வைக்கக்கூடிய ஒரு சூப்பர் ஃபுட்னு சொல்லுவாங்க அப்படி ஒரு பழம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் தயங்காமல் நம்ம சொல்ல வேண்டியது மாதுளை நம்ம தமிழில் வந்து மாதுளை மாதுளங்காய்ன்னு சொல்லுவாங்க மாதுளை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து என்ன இங்கிலீஷில் வந்து ஃபியூனிக்கம் கிரானேட்டம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த அறிவியல் பேரில் அழைக்கப்படுறது இதில் வந்து இருக்கக்கூடிய வேதிப்பொருட்களும் இதனுடைய பயன்பாடும் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய மருத்துவ உலகில் மிக அதிக அளவில் பேசப்படுது ஏன் பேசுகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இன்றைக்கி மருத்துவ உலகில் பொதுவாக வந்து ஊட்டச்சத்தில் வந்து ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அப்படின்ற ஒரு ஒரு தலைப்பை பற்றி தொடர்ச்சியாக பேசுகிறாங்க இது எதற்கு அப்படின்னா உயிர் வழியேற்ற எதிர்பொருள் அதாவது தினம் வந்து நமக்கு என்ன பண்ணுது செல்கள் உருவாகுது செல்கள் மறையுது இந்த செல்கள் மறையிறதக்கூடிய நேரம் இதை வந்து நம்ம குறைந்தபட்சமாக வந்து அந்த செல்கள் மறைகிறதுக்கு அந்த செல்களை அந்த ஆன்டி ஏஜிங் ஏஜிங் ஆகிறத தடுத்து நிறுத்தக்கூடிய சக்தி எதுக்கு இருக்கோ அதை வந்து ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் சொல்கிறாங்க இப்போ தினம் என்ன சொல்கிறாங்க க்ரீன் டீ சாப்பிட்றேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் தினமும் ஒரு மாதுளை சாறு இரநூத்தி ஐம்பது எம்எல் மாதுளை ஜூஸ் குடித்தா ஒரு க்ரீன் டீ குடிக்கிறத விட மூன்று மடங்கு சக்தியானதுன்னு சொல்கிறாங்க அறிவியல் ஆராய்ச்சியில் இதில் வந்து என்னென்னா ப்யூனிக் ஆசிட் இதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ப்யூனிக் ஆசிட் அப்படின்றது வந்து என்னென்னா எல்லா விதமான ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரி அதாவது எல்லா விதமான வழி வீக்கங்களையும் குறைக்கிறதுல வந்து ரொம்ப சிறப்பாக வந்து செயல்படுது அதுக்கு மேலே வந்து ஃபியூனிகலாஜின் அப்படின்ற ஒரு வேதிப்பொருளை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது வந்து சக்தி வாய்ந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்டாக அதில் இருக்குது இப்போ அதனால தான் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் மாதுளையை நம்ம திறந்தையுமே என்ன இருக்குது முத்துக்கள் வந்து சிவப்பு நிறமாக இருக்குது இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆந்தோசைன் கண்ட் கண்ட் வந்து சருமத்திற்கு மிகச்சிறப்பானது இப்படி சிறப்பாக நம்ம வந்து வைட்டமின்கள் துத்தநாகம் காப்பர் இது மாதிரியே நிறைய வந்து இருக்க சத்துக்களை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும் சித்த மருத்துவத்தில் என்ன என்ன பண்ணுறாங்கன்னா துவர்ப்பு சுவையை அடிப்படையாக வச்சு இதில் வந்து ஒரு அருமையான தயாரிப்பு பண்ணுறாங்க எதுக்குன்னா நம்ம இன்னைக்கு பார்க்குறோம் யார் இருந்தால் கூட வந்து என்னா எனக்கு ஃபுட் பாய்சனிங் ஆயிடுச்சு அதாவது உணவில் வந்து ஏதோ ஒரு சரியாமை ஆயிடுச்சு நச்சு ஆயிடுச்சு அப்படின்னு தொடர்ச்சியான வயிற்று போட்டவங்களுக்கு இந்த வயிற்றோட்டம் இருக்கிறவங்களுக்கு உடனடியாக தீர்வு கொடுக்கிறது இந்த மாதுளையோட முழுமையான காயில் இருக்கக்கூடிய மாதுளை அவியல் நீர் இது வந்து ஒரு வயிற்றோட்டத்தை உடனடியாக நிறுத்தக்கூடிய ஒரு தயாரிப்பை இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் காலை வணக்கம் நலம் நலமறிக நிகழ்ச்சிக்காக நான் உங்கள் சித்த மருத்துவர் கல்பனா தேவி இன்னைக்கு நம்ம தீராத வயிற்றுப்போக்கை சரி பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப எளிமையானது இதற்கு நம்ம பயன்படுத்த போகிற பொருள் மாதுளை மட்டும்தான் இதை எப்படி செய்ய போகிறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டோம் இதில் இட்லி சட்டி வச்சுட்டு இட்லி எப்படி வேக வைப்போமோ அதே மாதிரி மாதுளம் பழத்தை வச்சு வேக வைக்க போகிறோம் நம்ம இதில் மாதுளம் பழத்தில் ஒரு நல்ல முழுமையான பழத்தை எடுத்துக்கிறோம் நல்ல முழு மாதுளம் பழத்தை எடுத்துக்கிறோம் இந்த மாதுளம் பழத்தோட எந்த பகுதியும் நம்ம வந்து கட் பண்ண போகிறதுல அப்படி முழுசாக எடுத்துக்கிறோம் முழுசாக எடுத்துகிட்டு நம்ம இட்லி தட்டில் வச்சு வேக வைக்கிறோம் இது அதிகமான கழிச்சல் இருக்கவங்களுக்காக மாதுளம் பிஞ்சு ஒன்று எடுத்துக்கிறோம் முழுமையான பழமாக இல்லாமல் காயாக இருக்கிறது பிஞ்சாக இருக்கிறத ஒரு எடுத்துக்கிறோம் இதையும் நம்ம இட்லி தட்டில் வச்சு வேக வைக்கிறோம் ஒருத்தருக்கு மட்டும் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா ரெண்டு மாதுளம் பழங்கள் தேவையில்லை ஒரே ஒரு சின்ன மாதுளம் பழம் மட்டும் எடுத்துகிட்டாலே போதுமானது இப்போ நம்ம இந்த மாதுளம் பழம் இந்த பழம் இது நல்ல பழம் இது துவர்ப்பு உள்ள காய் இந்த ரெண்டையும் வச்சுட்டு இட்லி குக்கரை மூடி வச்சு வேக வைக்கிறோம் இப்போது அந்த மாதுளம் பழம் நல்லா ஒரு கால் மணி நேரம் இட்லி குக்கரில் வச்சு வேக போகுது இது எதற்கெல்லாம் சரியாகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கழிச்சல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சித்த மருத்துவத்தில் பெருங்கழிச்சல் நினக்கழிச்சல் அந்த மாதிரி நிறைய பேர்கள்லாம் சொல்கிறாங்க முக்கியமாக சீத கழிச்சல் அதாவது கடுப்பு கழிச்சல்னு சொல்லுவாங்க உடல் வெப்பம் ஜாஸ்தி ஆகி நம்ம மலம் கழிகிறதோட சேர்த்து சீல் ரத்தம் அல்லது சின்ன கொஞ்சம் கொஞ்சம் அளவாக மலம் கழியும் இது போக பெருங்கழிச்சல் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் இல்லாமல் தண்ணீர் தண்ணீராக பேதியாகும் இப்போது இது எதற்குமே கண்ட்ரோல் ஆகாத இந்த கழிச்சல் இந்த சாதாரண மாதுளம் பழம் வேக வச்சு அதை எடுத்து கட் பண்ணி சாறு எடுத்துக்க போகிறோம் இதற்கு கண்ட்ரோல் ஆக போகுது எப்படி இது வேலை பார்க்குது இது நிறைய பேருக்கு நம்ம பயன்படுத்தியிருக்கோம் அவசர நிலையில் கூட இது அருமையாக வேலை பார்க்கும் இது எப்படி இவ்வளோ எளிமையாக வேலை பார்க்குது அப்படின்னா சிதறலோட அடிப்படை தத்துவம் நம்மளுக்கு புரியணும் இதன் அடிப்படை தத்துவம் என்னென்னா உடலில்
இனிப்பு புளிப்பு கசப்பு துவர்ப்பு உப்பு கார்ப்பு இதில் இந்த ஆறு சுவையில் நம்ம எல்லா சுவைகளையும் டெய்லி எடுத்துக்கிறது இல்லை கசப்பு துவர்ப்பு இந்த ரெண்டு சுவையும் நம்ம அடிப்படையிலே அவாய்ட் பண்ணிடுறோம் மற்ற சுவைகள் எல்லாமே எடுத்துக்கிறோம் குணமாக்கும் சுவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமானது துவர்ப்பும் கசப்பும் தான் இந்த துவர்ப்பு தன்மை அதிகம் உள்ள இந்த மாதுளம் பழம் நம்ம உடலில் உள்ள இரத்த நாளங்களை சுருக்கக்கூடிய தன்மை உடையது அது மட்டும் இல்லை இந்த மாதுளம் பழத்தை இப்போது ஆராய்ச்சி பண்ணி அதிகமான அளவு ஜிங்க் கண்டென்ட் இருக்கதா நிரூபிச்சிருக்காங்க அதாவது துத்தநாகம் நேரடியாக துத்தநாகம் சேர்ந்த மருந்துகள் உடம்புல ரொம்ப அதிகமான அளவு சோர்வு இருக்கும் போதும் கழிச்சல் அப்படின்ற இந்த அதிகப்படியான வயிற்றுப்போக்கையும் சரி பண்ணக்கூடியது இந்த சத்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால இந்த மாதுளம் பழம் வந்து அருமையாக வயிற்றுப்போக்கை சரி பண்ணும் இப்போது இந்த மாதுளம் பழம் வெந்துருச்சா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் மாதுளம் பழம் நல்ல முழுமையாக வெந்துருச்சு நம்ம பார்த்தாலே தெரியுது முழுமையாக மாதுளம் பழம் வெந்துருச்சு இப்போ இந்த மாதுளம் பழத்தை முழுமையா கட் பண்ணி மிக்சில சாறு எடுக்க போறோம் இதோடைய பகுதியில நம்ம காம்பு மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் அதாவது இந்த பகுதியை மட்டும் நம்ம கட் பண்ணிடும் மற்றபடி இந்த பழம் அப்படியே முழுமையா ஒன்று ரெண்டா வெட்டி நம்ம இதுல உள்ள இருக்க பழம் எல்லாத்தையும் சேர்த்தே தான் எடுத்துக்க போறோம் தோல் பழம் எல்லாமே சேர்ந்து வெந்து இருக்க இதை அப்படியே எடுத்து மிக்சியில போட்டு அடிச்சுக்க போறோம் இந்த பகுதிகள் எல்லாமே இருக்கணும் இந்த பழம் இந்த முத்துக்கள் எல்லாமே இருக்க போது இதை அப்படியே மிக்சியில் அரைச்சி சாறு எடுக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம பழம் எடுத்தோம் இது மிதமான அளவு பேதி இருக்கவங்களுக்கு கடுமையான பேதி இருக்கவங்களுக்கு இப்போ இந்த காய் எடுத்துக்கிட்டோம் இந்த காயிலையும் இந்த காம்பு பகுதியை மட்டும் வெட்டிடுறோம் மீதி பகுதியை முழுமையாக இதே மாதிரி கட் பண்ணி இதை அப்படியே மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி சாறு எடுத்துக்க போகிறோம் இந்த தோல் பகுதி உள்ளே இருக்க பகுதிகள் எல்லாமே அப்படியே இருக்க போது இந்த தோலோடு சேர்த்து தான் நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி சாறு எடுத்துக்க போகிறோம் பழத்தை அரைச்சி சாறு எடுத்தது இது இது காய் வந்து அரைச்சி சாறு எடுத்தது இப்போது அரைச்சி சாறு எடுத்த இந்த கலவை வந்து இவ்வளோ திக்காக இருக்கும் ஏன்னா விதை எல்லாத்தையும் சேர்த்து அரைச்சிருக்கோம் ரொம்ப திக்காக இருக்கும் போது கொஞ்சம் போல் நம்ம தண்ணி கலந்து இதை இது பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த கலவையை தண்ணியில் கலந்து இப்போது ஒரு ஸ்பூனில் இருந்து பத்து ஸ்பூன் வரை இதை அப்படியே சாப்பிட முடிஞ்சாலும் அப்படியே சாப்பிடலாம் அல்லது தண்ணியில் கலந்தும் குடிச்சிக்கலாம் தண்ணியில் எப்படி கலந்து குடிக்கிறதுன்னு சொல்கிறேன் இந்த ஒரு பழத்தை காலையிலேருந்து சாயங்காலத்துக்குள்ளே ஒருத்தர் முழுமையாக சாப்பிட்டு முடிச்சிடணும் இந்த கலவை முழுக்க ஒரு பழத்துலேருந்து அரைச்ச கலவை முழுக்க காலையிலேருந்து இரவுக்குள்ளே முழுமையாக சாப்பிட்டு முடிச்சிடணும் இப்போ இதை தண்ணியில் எப்படி கலந்து குடிக்கிறதுன்றதை பார்க்கலாம் இதை ஒரு ஸ்பூன் அளவு இந்த தண்ணியில் கலக்கி குடிச்சிக்கலாம் அப்படியே குடிக்க முடியிறவங்க அப்படியும் குடிச்சிக்கலாம் அல்லது இந்த மாதிரி தண்ணியில் கலந்தும் இதை குடிச்சிக்கலாம் மாதுளம் பழ அவியல் நீர் தயார் இப்போ நம்ம எப்படிப்பட்ட வயிற்றுப்போக்கையும் சாதாரணமா சரி பண்ணக்கூடிய மாதுளம் பழ அவியல் சாறு எப்படி செய்யறது அப்படின்றத பார்த்தோம் அடுத்த நிகழ்ச்சியில வேறு ஒரு மருத்துவ குறிப்புல சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்